Beleza? Então, espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja fazendo todas as nossas aulas, porque não só para mim, né, mas para todos os outros professores aqui, é um desafio toda semana aí tá enviando vários tipos de aula diferente, tentar não repetir exercícios ou trazer coisas novas para não ficar algo tão maçante, né? Então, toda semana eu tô tentando trazer um, uma espécie de desafio do que um exercício propriamente dito, que daí assim eu busco sempre desafiar vocês a fazer algum exercício novo que a gente nunca tenha feito, tanto aqui na escola, como vocês tenham feito aí nas suas, nas suas casas, beleza? Então essa semana eu trouxe novamente um desafio com materiais muito simples, eu coloquei demarcando o nosso chão duas latinhas amarelas, mas você pode colocar qualquer outro tipo de demarcação, na sua casa, só para delimitar uma distância. Essa distância aqui ela tem 3 metros. Como é que vai ser o nosso gelo? Além das duas, das duas latinhas, você vai precisar de papéis. Eu amassei e fiz uma bolinha de papel aqui, ó, que dá para eu conseguir pegar na minha mão. É, lembrando né, que não é para você arrancar sua folha de caderno ou, ou pegar um papel em branco. Pega um papel de rascunho, uma folha que você já tem usado, Pega umas 3, 4 folhas que já vai dar de fazer uma bola parecida ou maior do que a que o prof tem. Por quê? Nós vamos fazer hoje uma habilidade manual que ela também trabalha a questão do equilíbrio. O que, que você vai fazer? Escolher uma das mãos. Eu escolhi começar com a minha mão direita, que é a mão que eu escrevo, que a gente fala que é a mão dominante. A gente vai usar a nossa mão dominante. Mão sempre aberta, dedinhos esticados. Você vai tentar ir até lá no outro local que eu demarquei, dar a volta e voltar. Moleza, né? Então, como é que você vai fazer? Ele é um desafio contra você mesmo. Como assim? Você vai pegar, colocar a balinha na mão, você vai ter que ir até a nossa latinha amarela que está lá do outro lado e voltar cinco vezes. Então, eu vou, volto, uma, fui, voltei, duas, fui, voltei, três, fui, voltei, quatro, Fui e voltei 5, sempre com a bolinha na mão, o mais rápido que você conseguir. Lembrando que se a bolinha cair no chão, você pega e recomeça de onde você parou. Beleza? Você vai fazer 5 vezes e vai marcar um tempo. Por exemplo, ah, professor, eu fiz em 45 segundos essas 5 voltas. Então, o meu desafio para você é que a sua segunda volta ela seja mais rápida do que a primeira. Se você fez 45, sua segunda volta ela tem que ser 44 segundos, pelo menos, para você se desafiar e fazer uma competição sozinho. Se você perder, você vai estar se perdendo para si próprio. Então, quer dizer que de qualquer jeito você ganha e de qualquer jeito também você perde. Não sei, você que decide. Mas essa é a ideia que você vai fazer no primeiro momento. Beleza? No segundo momento, eu vou estar... Tá Passando, passando de uma habilidade manual, né? O que, que você vai fazer? Você vai agora vai usar a sua mão não dominante nesse espaço. Você vai fazer com a, se você escreve com a direita, a mão direita é a sua mão dominante. Se você escreve com a mão esquerda, a mão esquerda é a sua mão dominante. Então, o primeiro desafio é você conseguir fazer esse tempo menor com a sua mão dominante cinco vezes. Depois de repetir e ser é melhor do que você foi antes, beleza? Agora a gente vai fazer com a mão esquerda. Você vai colocar a bolinha também na sua mão esquerda e vai repetir esse trajeto de ir e voltar cinco vezes. Com a mão não dominante, provavelmente a sua bolinha vai cair alguma hora. Não tem problema, até porque você não tem o hábito de usar ela no seu dia a dia. E é por isso que a gente está fazendo essa atividade hoje. Nessa atividade você pode simplesmente fazer essas cinco voltas ou mais para treinar essa questão de manipulação e 44 segundos pelo menos para você se desafiar e fazer uma competição sozinho. Se você perder, você vai estar se perdendo para si próprio. Então quer dizer que de qualquer jeito você ganha e de qualquer jeito também você perde. Não sei, você que decide. Mas essa é a ideia que você vai fazer no primeiro momento. Beleza? No segundo momento, eu vou estar tá passando, passando de uma habilidade manual, né? O que, que você vai fazer? Você vai 
Agora vai usar a sua mão não dominante nesse espaço. Você vai fazer, se você escreve com a direita, a mão direita é a sua mão dominante. Se você escreve com a mão esquerda, a mão esquerda é a sua mão dominante. Então, o primeiro desafio é você conseguir fazer esse tempo menor com a sua mão dominante, cinco vezes, depois repetir e ser é melhor do que você foi antes. Beleza? Agora a gente vai fazer com a mão esquerda. Você vai colocar a bolinha também na sua mão esquerda e vai repetir esse trajeto de ir e voltar cinco vezes. Com a mão não dominante, provavelmente a sua bolinha vai cair alguma hora. Não tem problema, até porque você não tem o hábito de usar ela no seu dia a dia. E é por isso que a gente está fazendo essa atividade de hoje. Nessa atividade você pode simplesmente fazer essas cinco voltas ou mais para treinar essa questão de manipulação 